Trước khi tìm hiểu về nhóm đối tượng thông minh số 2 trong thẻ Selection Tree, các bạn cô lập riêng mô hình kết cấu thôi. Đề bài đặt ra là như này. Tôi sẽ tách độc lập các cái hạng mục bê tông và hạng mục thép ra. Tôi sẽ chọn đối tượng là cột thép và để thấy tại thẻ Items với trường Material Stain gọi Metal Stain STM đây rồi. Tương tự tôi sẽ chọn cho một cái dầm thép để quan sát xem có tham số này không. Thì vấn đề kết cấu thép, cột thép, dầm thép này ở trong công trình này chúng ta có thể lọc theo tham số gọi là Materials. Các bạn làm như sau. Trong thẻ File Items này, trường Kit Re, các bạn đổi về là item rồi thôi ạ. Xóa điều kiện thứ hai đi. Xin lỗi các bạn quên mất sẽ xóa. Và cột properties này các bạn hãy chọn material vật liệu. Condition equals. Nếu cái tham biến này quá dài các bạn hãy để chuột phải vào đây và chọn là copy value sẽ copy toàn bộ giá trị này. Nhấp chuột vào cột value của cửa sổ file items Ctrl V. Như vậy là chúng ta đã tìm được cái thuộc tính này. Và sau đó các bạn nhấp vào file all. 9528 cấu kiện đã được tìm thấy. Và cửa sổ set các bạn lưu ý nhấp chuột vào biểu tượng thứ hai này hình cái ống nhòm xếp suốt để lưu các đối tượng này tổ hợp tìm kiếm được đối tượng ống nhòm đó. tôi sẽ đặt tên là là steel element các cấu kiện thép tiếp theo vẫn cái kỹ thuật như vậy thôi tôi sẽ lọc các cái đối tượng bê tông điều kiện là như nào tường móng tôi đang chọn ở đây thuộc tính là type chứa từ là concrete tôi chọn thêm đối tượng là cái cột bê tông này tại thẻ materials cũng có chứa concrete vậy thì tôi sẽ dùng điều kiện là hoặc để bắt cái nhóm đối tượng là cấu kiện bê tông các bạn làm như sau điều kiện đầu tiên này category là item property thuộc tính là materials cột condition các bạn đổi thành contents có bao gồm chữ concrete là đủ các bạn nhấp chuột đây để chọn thêm điều kiện thứ hai điều kiện thứ hai ở đây đó là các cái đối tượng mà như dạng tường này chẳng hạn các bạn lưu ý này cái tham biến materials không có thông tin nhưng ở trong tham biến là type có thông tin là concrete vậy chúng ta sẽ bắt theo điều kiện này category vẫn là item các bạn nhé tuy nhiên thuộc tính thì bây giờ đã đổi thành type contents bao gồm chữ concrete rồi đấy và các bạn lưu ý này ấn chuột phải đổi sang điều kiện là all condition một trong hai điều kiện thôi file à, như vậy tôi đã bắt được hết tất cả các cấu kiện là bê tông bao gồm móng này tường vây này thang bộ và bản mặt sàn khi hoàn thiện nữa tổng cộng là có 942 đối tượng đã được chọn tại offset các bạn nhấp shift shift lần nữa và đặt tên tượng này là concrete element các cấu kiện bê tông trong cái sổ set này các bạn chọn new folder và đặt tên là structure frame tức là khung kết cấu và các bạn lần lượt chọn hai tổ hợp đối tượng mà chúng ta vừa tạo ra dê chuột thả vào thư mục này vậy là trong cấu trúc cây thư mục quản lý đối tượng theo thuộc tính tôi đã tạo ra thư mục words để quản lý các loại tường và thư mục số 2 là structure framing quản lý cấu kiện cốt thép và cấu kiện bê tông vấn đề nằm ở chỗ là gì xếp selection và xếp shirt này khác gì nhau trong bối cảnh nào thì dùng xếp shirt trong bối cảnh nào thì dùng xếp selections